இப்படி கோவணத்துடன் தண்டு கொண்டு இங்குற்றோர் ஆண்டியானா முருவாணியேன் இப்படி கோவணத்துடன் தண்டு கொண்டு இங்குற்றோர் ஆண்டியானா எமது வினை படிபடவும் அல்லவோ நீ இப்படி இங்கு இருக்கலாம் என் ஆசாம் அப்பன் அன்னையாம் என்னவும் எண்ணினேன் தருவயறு பழனி மாதையில் சந்தரம் குடிகுண்ட சங்கரன் கும்பிடு என் தண்டபாணி 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 தெய்வமே அவையே நீ கூறும் சமாதானத்தை நான் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அம்மையப்பனிடமிருந்து ஒரு பழத்தை பெற எனக்கு அருகதை இல்லையா எனக்கு அந்த பழம் தரக்கூடாதா பழம் நீ அப்பா ஞான பழம் நீ அப்பா தமிழ் ஞான பழம் நீ அப்பா சபை தண்ணில் உருவாகி 
இந்நிகழ்விலே நடனக் குழுவாக நடனத்தை கைலாச திருக்கைலாயத்தில் வழங்கியிருந்தவர்கள் தன்வந்திரன் வாகீஸ்வர சர்மா குருக்களவர்கள் அஸ்வின் வாசுதேவ குருக்களவர்கள் அபூர்வா வாசுதேவ குருக்களவர்கள் வையகன் கனகசபை அவர்கள் கதை சுருக்கத்தினை தமிழிலே வழங்குகின்றார் வசித்து விநாயகர் இந்து கல்லூரியின் மூத்த மாணவி செல்வி நிஷாந்தி கணேசலிங்கம் அவர்கள் ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்து வழங்குகின்றார் செல்வி துளசி ஜோகேஸ்வரன் அவர்கள் சத்யோ நாடகம் கதை சுருக்கத்தினை வழங்குகின்றார்கள் தயவு செய்து பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் இன்று நீங்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்வோம்
Vanakkam. The mango story has been told a long time ago. Children enjoy the story. Each time we listen to it, we find new meanings. After listening to this, this story, everyone has a different perspective of the moral. If we pay close attention, then we will find the real meanings. Life is full of struggles. There are many competitions in life. In a competition, there is winning and losing. If you lose, you should be able to accept that. In this story, there was a competition between Lord Vinayagar and Lord Murugan for a fruit. Since there was no concession between the brothers, there was this problem. If both of them compromised, this competition wouldn't have happened. Anger, pride, and impatience are enemies for a human. This story is trying to tell you that this may lead, it, it lead you into losing. Since Lord Vinayagar was patient, he won. This also tells you about your parents. Your parents always do, always do things that are good for you. They will always care for you. Lord Vinayagar states that parents are your world. A life without parents and relatives is a life that is incomplete. They, there may be problems, but the solution isn't going away. You should be brave to face the problems. These are the morals of the mango story. Watch and enjoy. Thank you.
உள்ளூர் போனார் திருப்பரங்குறைக்கு செல்கிறார் எத்தனையோ ஆலயங்களிலே சிறப்பான திருவிழாக்கள் எல்லாம் நடைபெறுகிறது ஆனால் அன்று மைவாரக பெருமானை காலத்திலே நடந்ததை போல இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறதா என்றால் அவ்வளவாக இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அந்த பெருமான் அந்த தலத்துக்கு செல்லும் பொழுது மக்களை பார்க்கிறார் பரியார்களை பார்க்கிறார் யாராகெல்லாம் என்ன வேண்டாமெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறார் பார்த்த உடனே அவர் வாக்கிலே அருள் வெள்ளம் மூச்செடுத்துதான் பாடுகிறார் Hey, Tim. 
எப்படி செய்கிறோமோ அந்த வழிபாடு விதியுத்தமாக இருந்தால்தான் ஒரு பொருளை நாம் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பொருளை பெறக்கூடிய அறிவை நாம் பெற வேண்டும் முயற்சிக்க வேண்டும் இது இரண்டும் இருந்தால் தான் பொருளை அடைய முடியும் அதுபோல பொருளை விரும்பி நாம் செய்கின்ற வழிபாட்டிற்கு விதிகள் இருக்கு விதித்திருக்கின்ற அந்த விதியை பின்பற்றி நாம் வழிபாட்டை செய்யும் போது நமக்கு என்னென்ன பலன்கள் எல்லாம் ஏற்பட வேண்டுமோ அவை எல்லாவற்றையும் இந்த பூஜையின் பலனாக வழிபாட்டின் பலனாக நமக்கு பெருமான் தருக பொருளை நாம் சம்பாதிக்கலாம் பேரை சம்பாதிக்கலாம் புகழை சம்பாதிக்கலாம் அவையெல்லாம் எல்லா காலத்திலும் பலன் தராது பணமும் எல்லா காலத்திலும் பலன் தராது பெயரும் எல்லா காலத்திலும் பலன் தராது புகழும் எல்லா காலத்திலும் பலன் தராது அதுக்கெல்லாம் ஒரு அவதி எல்லை உண்டு ஆனால் நாம் பெருமானை வழிபடுகின்ற போது அந்த வழிபாட்டின் பயனாக நமக்கு புண்ணியம் என்ற ஒரு பெரும் சொத்து உண்டாகிறது அந்த புண்ணியம் நமக்கு எந்த காலத்தில் எந்த நேரத்தில் எந்த இடத்தில் எப்பொழுது என்ன தேவைப்படுமோ அதே பொருளாக ஆற்றி தரக்கூடிய ஆற்றலுடையது அந்த புண்ணியம் பணத்திற்கு அந்த நிலை ஏற்படவே ஏற்படாது பணம் பணமாகத்தான் இருக்கும் நமக்கு தேவை புண்ணியம் அந்த புண்ணியத்தை தரக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவை இது போன்ற வழிபாடுகள் எனவே நாம் எல்லாம் முறையாக இந்த வழிபாட்டை செய்து பெருமானுடைய அருளை பெற கடமைப்பட்டவர்கள் பெருமானுடைய அருள் எல்லா இடத்திலும் நிரம்பி இருக்கிறது அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதியை நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காகத்தான் இது போன்ற திருவிழாக்கள் எல்லாம் வழிபாடு செய்யப்பட்டு அதிலே நாம் பங்கு கொண்டு பெருமானுடைய அருளை இதெல்லாம் நாம் தனியா நடக்க செய்ய முடியுமா ஒரு ஒருத்தரும் நான் வீட்டுல ஒரு பெரிய கோயில் கட்டி திருவிழா செய்ய முடியாது எல்லோரும் ஒன்றி இருந்து நினைவுகள் ஒன்று நமக்கு ஊனம் இல்லை என்று நாமக்கல் பரமான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வண்ணம் நமக்கெல்லாம் அற்புதமான இந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது எல்லா இடத்திலும் இது போன்ற திருவிழாக்களை நம்மால் காண முடிவதில்லை பல்வேறு காரணங்களாக இன்று எல்லா விதமான வசதிகளோடும் ஆகமங்களிலே குறிப்பிட்டிருக்கின்ற சங்கர சேனாதிபதே சண்டேஸ்வர சமாதி சார்பில் வீணா வேணும் முதற்க காகட செல்லி வாத்தி என்று சொல்லுவார்கள் அதுபோல எல்லா வாத்தி கோஷங்களோடும் இந்த விழா நடைபெறுகிறது நம் கண்ணுக்கு ஆனந்தத்தை தருகிறது நாம் இங்கெல்லாம் நாம் தத்துவத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்ற அவசியமே இல்லை பெருமானுடைய விநாயகர் பெருமானுடைய துண்டிக்கு எதை குறிக்கிறது காலி எதை குறிக்கிறது கண்கள் எதை குறிக்கிறதுதான் வரி தேவையே இல்லை 
ஒவ்வொரு உருவத்தையும் நம் மனதிலே பதிய செய்யக்கூடிய ஆற்றல் நமக்கு வர வேண்டும் அதற்காகத்தான் பெருமான் இத்தனை உருவங்கள் கொண்டிருக்கின்றார் எனவே நாம் எல்லாம் வழிபாடு செய்யும் போது வழிபாட்டுக்கு என்றும் நிறைய விதிமுறைகள் இருக்கின்றன தரிசனம் என்று பெயர் அஞ்சு அங்கங்கள் உண்டு வழிபாட்டு இருக்கும் அதில் முதல் வகைக்கு தரிசனம் என்று பெயர் கோயிலுக்குள்ளே நுழைந்தவுடனேயே முறையாக இங்கே இருக்கின்ற வண்ணம் கைகால்களை எல்லாம் கழுவி கொண்டு அலம்பி கொண்டு ஒரு ஒரு இறைவனுடைய திருவுருவமாக பார்க்க வேண்டும் அதற்கு தரிசனம் என்று பெயர் பார்க்கும்பொழுது பெருமானுக்கு என்ன கலர்களே உடை உடுத்தி இருக்கிறார்கள் பெருமானுடைய சிறப்பு எவ்வாறு அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பெருமானுடைய கையிலே என்ன ஆயுதத்தை இழந்திருக்கின்றார் இப்படி ஒரு ஒரு உருவமும் மனதிலே பதியும் வண்ணம் செய்கின்றதுதான் தரிசனம் பிறகு ஸ்துதி பெருமானை நாம் பலவிதமான பாட்கள் எத்தனை எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் நமக்கு இருக்கின்றது அதையெல்லாம் சொல்லி போட்டு கட்டுவது இரண்டாவது வகை மூன்றாவதாக ஜபம் பெருமானுடைய மந்திரத்தை ஆலயத்தை சுற்றி வந்து அமர்ந்து எந்த பெருமான் மூலதாரத்திலே உரைகின்றாரோ அவருடைய திருநாமத்தை தூச்சேற்று முறை மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது இங்கே அவர்கள் வந்திருக்கின்ற அந்த ரெக்காய் ஓம் வர சித்தி விநாயகாய நமகா கேட்கும்போதே மனசு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுகிறது அது போல அமர்ந்திருந்து பொறுமையாக இருந்து அந்த மந்திரத்தை ஜபம் செய்து முறையாக வளம் வந்து வளம் வருவதற்கு பிரதட்சிணம் என்று பெயர் முறையாக வளம் வந்து பிரதட்சத்திற்கு தான் நாலு அங்கம் சொல்கிறார்கள் சாஸ்திரத்திலே பிரதட்சிணமானது நான்கு அங்கங்களோடு அமைய வேண்டும் பதாது பதாந்தரம் கச்சேது கரவு சரணமர்ஜிதோ சுதிர் வாஜா நதி தியானம் சதுரங்கம் பிரதட்சிணம் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அதாவது ஆலயத்தை வளம் வரும் பொழுது நிறைமான கர்ப்பிணி பிரசவம் இன்று ஏற்படுமோ நாளை ஏற்படுமோ என்று சொல்ல முடியாத தருணத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பெண் தனது கையிலே ஒரு எண்ணெய் குடம் எண்ணெய் நிரம்பிய குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு நடந்தால் எப்படி நடப்பாலோ அதுபோல ஆசன்ன பிரசவா நாரி தைல பூர்ணம் யதாகடம் பதாது பதாந்தரம் கச்சேது கரவு சரண வர்ஜித்தவு அடிமேல் அடியாக எடுத்து வைத்து வளம் வர வேண்டும் அப்படி வளம் வரும்போது கைகள் ஆடக்கூடாது கரவு சலன வர்ஜித்தவு அடிமேல் அடி எடுத்து வைத்து நமக்கு வளம் வர வேண்டும் கைகள் ஆடக்கூடாது சுதிர் வாஜா வாக்கிலே பெருமானுடைய நாமமோ அல்லது புகழோ ஓதிக்கொண்டே இருக்க வேண்டுமே தவிர பிற விஷயங்களை பேசக்கூடாது நீங்களெல்லாம் மிகவும் நன்றாக தெரிவிக்கிறது அதை இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் நினைவூட்டுகிறேன் வாஜா பார்க்கிலே பெருமானுடைய பணி ஓதிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நெஞ்சிலே பெருமானுடைய உருவம் பதிந்து இருக்க வேண்டும் முதலிலே தரிசனத்தை நாம் ஒழுங்காக செய்திருந்தால் தான் பிரதட்சணம் செய்யும் போது அந்த உருவம் நமது நெஞ்சிலே இருக்கும் அப்படி பெருமானுடைய உருவம் நெஞ்சிலே பதிந்து இருக்கும் வண்ணமாக நான்கு அறிவுடைய கூடியதாக பிரதட்சணத்தை செய்து பலம் வந்த பிறகு பெண்கள் பஞ்சாங்க நமஸ்காரமும் ஆண்கள் அஷ்டாங்க நமஸ்காரமும் செய்ய வேண்டும் அப்படி அந்த நமஸ்காரமும் கூட ஒரு முறை செய்யக்கூடாது மூன்று முறை குறைந்தபட்சம் மூன்று முறை செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் ஆகவங்கள் எதிர்த்திருக்கின்றன ஏகாங்க நமஸ்காரம் ஒத்த கையால சுவாமி நமஸ்காரம் பண்ணுறது எப்பவுமே கூட சல்யூட் போடுறதே நம்ம எல்லாருக்கும் அது போன்ற சல்யூட் சுவாமி நாம போடவே கூடாது இப்படி கூட கூடாது இரண்டு கைகளும் அர்ப்பணிக்கும் போது ஏக சமர்ப்பணம் என்பது கூடவே கூடாது என்று நிறுத்திருக்கின்றன ஆகமங்கள் கரெக்டாக அவர் அர்ப்பணம் செய்யும் போதுதான் இந்த கை இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக தொட்டு விடுகிறது அப்படி தொட்டு தான் சமர்ப்பணம் செய்கின்றார் நன்றாக பார்த்திருக்கிறேன் கவனித்தால் மிகவும் அழகாக அற்புதமாக நாம் எல்லாம் கண்டு கழிக்கும் வண்ணமாக இந்த விழாக்கள் எல்லாம் நடைபெறுகிறது நமக்கெல்லாம் தெரியும் இங்கே வைத்திருக்கின்ற உருவம் 
பித்தனையாலோ செம்பாலோ வெள்ளியாலோ செய்யப்பட்ட உருவம் தான் என்று அப்பேற்பட்ட உருவம் சிலை இது போன்ற பூஜைகளாலும் பக்தர்களுடைய பிரார்த்தனையாலும் தான் இறை வருவோம் உருவமாக வழிவிடுகிறது எல்லோருக்குமே தெரியுமே அது சாதாரண விக்கிரகம் தான் என்று முறையாக செய்யப்படுகின்ற பூஜை அந்த பூஜையிலே ஆச்சாரியனுடைய பாவம் பக்தர்களுடைய பாவம் பூஜையினுடைய சிறப்பு விக்கிரகத்தினுடைய அழகு இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் அந்த உருவம் இறை உருவமாக மாறுகிறது இங்கே நடக்கின்ற பூஜைகள் எல்லாம் மிகவும் சிறப்பான முறைகளை நடைபெற்று பெருமான் இங்கே வருகின்ற மக்கள் அனைவருக்கும் தன் அருளை வாரி 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 வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் இந்த வழிபாடு இன்னும் காலம் காலமாக நடைபெற வேண்டும் நமக்கு முன்னோர்களும் இங்கே வழிபட்டிருக்கிறார்கள் நமது பிள்ளைகளும் இங்கே வந்து வழிபட வேண்டும் நமது பேர பிள்ளைகளும் வழிபட வேண்டும் இன்னும் பல தலைமுறை இங்கே வந்து வழிபட்டு இந்த பெருமானுடைய பேரவுகளை பெற்று இங்க வேண்டும் நாம் எல்லாம் வைத்திய பக்தியில் இருந்து சிறிது காலம் கழித்து ராக பக்திக்கு செல்லக்கூடிய தகுதியுடனாக ஆக வேண்டும் பெருமான் மீது காதல் கொண்டு நாம் எல்லாம் நமது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டு ஆனந்தமாக திருப்தியாக வாழ வேண்டும் அதற்கு பெருமான் பரிபூர்ணமான அருளை செய்திருக்கின்றார் என்றும் செய்து கொண்டே இருப்பார் என்று சொல்லி இந்த அருமையான வாய்ப்புக்கு வாய்ப்படைத்த ஐயா அவர்களுக்கும் உங்கள் அற்புதை பேருக்கும் எனது மனமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் எல்லாம் பெருமானுடைய காதலர்களாக மாற வேண்டும் இப்பொழுதே இருக்கின்றோம் என்றும் பூர்ணமான காதலர்களாக ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்பளிப்பதற்கு நன்றி கேட்டுக் கொள்கிறேன்